pasilgo temonę. Žinokit, tadas dar yra su trauma, tai dabar aš perimsiu vadovavimą. Taip, kad šiandieną pradėsime turą nuo Trondheimo. Man patinka būti mieste, tai dėl to šiandieną jums parodysiu Trondheimą. Ei, mes su mani! Trondheimas yra trečias pagal dydį miestas Norvegijai. Čia gyvena maždaug apie 200 tūkstančių gyventojų. Dažniausiai čia galima sutikti daug studentų, nes kadangi čia yra įsikūręs universitetas kitoj pusėj. Miestas yra labai gyvas, labai modernus, labai pilnas aukštų technologijų miestas. Šiandieną mes jums parodysime daug maž mūsų lankytinas vietas. Trondheimas palyginus yra nedidelis miestas, bet žinomas dėl dviejų dalykų. Dėl pirmojo mes šiandieną jums parodysim, o dėl antrojo laukite testę. Prieėjome prie mūsų Trondheimo miesto architektūros šedevro. Tai yra gotikinio stiliaus katedra. Ji garsi tuo, kad prastovėjo jau čia beveik tūkstantį metų. Nekarta katedra buvo degusi, bet atrestauruota ir garsi dėl savo vakarinės fasado pusės, kurią mes tuo jums parodysime. Čia iki šiol yra karonuojami Norvegijos karaliai. Taip pat jis yra vienas lankomiausių objektų Norvegijoje, Skandinavijoje, nes čia apsilanko labai labai daug turistų iš viso pasaulio. Ir štai kas gražiausia ir populiariausia, tai šita sienelė, na kaip čia pastato siena, tai tikrai įspūdinga kiekvienam siūlyčiau apsilankyti. prie tokio tilto, kuris buvo pastatytas po didžiojo gaisro Trondheime. Jis jungia vieną miesto dalį nuo kitos. Po juo teka upė Nidelva, tai kitaip Nidaros upė. Ir tai yra populiari turistų lankoma vieta. Kitaip dar čia sakoma, kad praėjus bent jau šitus svartus bus kažkokie sėkmė. Taigi bandome pagauti sėkmę. Nuo čia atsiveria Labai puikus vaizdai, po taip pat šitoje upėje labai populiaru yra kajakinti, ką ir dauguma daro kai kurie irgi iš mūsų lietuvių. Na ir, žinokite, aš jau labai pavargau sado kaip nėra, aš nepripratus čia taip daug šnekėti, man jau reikėtų, kažkaip man taip atrodo, kad reikėtų man atsigaivinti kažkuo, ištroškau labai, bekalbant. Na ir šitoje gatvytėje tikiuosi, kad rasiu kažką.
Sveiki visi, štai aš su Grįžęs. Ačiū visiems klausysiems, kaip mano koja. Iš tikrųjų koja vis geriau ir geriau. Dar negaliu bėgti, bet eiti galiu. Tai jau antra diena, kaip einu į tūrų, vakar Kristina kalbėjo. Aš buvau už, už kadro, filmuosiu kamerą, o šiandieną turbūt pašneikėsiu aš daugiau. O šios dienos turų pradėsime į šito vamzdžio. Šitą vamzdį vadiname mes, vamzdžiui vadiname mes, nes jis atrodo kaip vamzdis. Bet iš tikrųjų čia jisai kaip e, garsiakalbis. Ten yra siaurėjantis, čia yra platėjantis į tą pusę, kaip vamzdis. Ir tai yra architektūros studentų tokia kaip instalacija, kuri buvo padovanota Tronheimo miestui Tronheimo šimtmečio proga. Čia buvo prieš 10 metų. Ir va, čia atgabenu šitą vietą ir čia pastatė. Iš, ma, iš šitos vietos vat, matosi puikus vat, vaizdas. Labiausiai įsipopuliarius yra dėl savo vaizdo, kuris atsiveria į miestą. Ne į miestą, bet ir į Tronheimo fjordą su švyturiu, su vienulynu, Munholmo vienulynu, kuris matosi čia. Ypač čia yra gražu per saulėlidžius. Ir dažniausiai va, čia yra šitą vietą populiari padaryti nuotraukos. Tas pirmes padarė, įdėsiu turpučiuką vėliau. Ir nuo čia pradėsime savo turą. Šiandieną pas mus šiek tiek lyja, eisime po krantį šiandieną, dar į kalną nelipsiu šiandien. Pasaugusi dar kojo, o jau nurytojus turbučių, kai reikės jau pradėti eiti į kaliukus. Šiandien. Dabar atėjom prie tokio objekto gan įdomos, prie tokių vedrodžių. Čia jie su kabinėti visom kriptim. Ir taip galime pažaisti. Tokia biška optinė apgaulė. Jo. Ir šitas objektas stovi prie poliai Tronheimo fjordą. Mes eisime į pat į galą. Tai yra toks švyturys. Šiandieną nueisime iki pat jo ir po to grįžime prie miesto atgal. Čia matome yra tokia istorinė pirtis, padaryta grinai į Tronheimo fjordą, pačiam centre praktiškai, o čia sinonės nuodraugas, aprašymai. Ir ta pirtelė atrodo tokia pasendinta biškiuką. Nu, čia galime iš pirtelės tiesiai, vat, nu tramplyno į vandenį. Plukšt, ten prieblogą. O štai ten matosi toje salytai, yra tokia pilaitė, tai jinai vadinasi Moon Holm. Tenai vikingų laikais buvo kalėjimas, po to ten buvo pastatytas vien, vienolinas ir jisai buvo gan populiarus. Nuo to sala ir gavo pavadinimą Moon Holm. Po to tvirtovė tapo. Dabar čia tiesiog turistams yra tokia lankoma vieta, galima iki jos nuplaukti su kateriais iš centro. Šiandieną vėl pradam savo žygį iš Tronheimo. Nusprendėme visą savaitę vaikščioti po Tronheimą. Čia bus toks kaip ir miesto, miesto turas. Dabar esame televizijos bokšte. Tronheimas irgi turi televizijos bokštą. Ir čia galima atvykti nemokamai. Čia būtent turi įsipūręs restoranas. 
kaip dviejų aukštelio saranas, at, mes dabar randamės pirmam aukšte ir antras aukštas, kuris sukasi aplink savo ašį ir taip galima va, sėdinti pamatyti visą miestą ir aplinkinęs teritorijas, gan gražo savo įsidėjai atsivyrę, būtent į tronkimo miestą, į tronkimo fjordą, į kalnus ir kitą trandę lagų dalį. Aš šitą vietą yra antra pagal lankumumą visam tronkėme. Štuo ir įsitikinam čia atvykę, nes pilna žmonių. Laukit džiūrė eilį, kad ir paprasa dieną. O visi staliukai prie, prie lango yra rezervuoti. Tai patarėma iš karto pasiskambinus rezervuoti, jeigu norite gerų vaizdo. Ir kad reikėtų laukti ilgiau. Dar paminės, kad šitas restorantas yra apie 70 metrų aukštyje. Būtent šitas pirmas aukštas, o antras tai 7,5 metrų aukštė kažko. Tai va, tiek tada. Mes jau pradėsim savo išėgį. Ėmė kartu su mamis. Pirmadienį mūsų manimo tronimas yra garsus pasaulyje tiem dalykais. Pirmadienį matėt vieną, tai katedra. O antra yra būtent šitas stadionas. Gal dabar jis nebe... nėra toks populiarus, kaip buvo anksčiau, bet prieš kokį dešimt metų buvo gan žinomas Europoje, kadangi čia būtent čia žaidžia garsus į Norvegų klubas, futbolo klubas Rusimborg. Ir šitą stadioną atvažiuodavo labai garsių futbolo klubų tada. Gal Kažkas pamena, kas duomėsi futbolo anksčiau, e, kai žaizdavo ant sniego su raudonu kamuliu. Tai būtent šitom stadione dažniausiai tai vykdavo, nes žiemom čia būna šalta, būna netgi pūgos ir sniegu būna, tai žaizdavo šį čia su to raudonu kamuliu. O dabar, kadangi tas Norvegų futbolos yra trupučiuką pakritęs, tai Rusimburgas tai tik tai savo lygų, gal čia Norvegijos lygų yra toks stiprus, o Europoje Gan vidutiniokas yra, tai tas stadionas kaip ir nebėra toks populiarus. Beje, čia, kadangi Norvegija ir Švedija planavo surengti kartu Europos čempionatą, buvo planai šitą, šitą stadioną atnojinti ir padaryti dvi gubai didesnį. Dabar čia telpa virš 20 tūkstančių žmonių, planavo padaryti iki 40. Bet kadangi prancūzai lamėjo šitą projektą, tai taip ir liko užmirštas. Į vidų neįsim, nes neleidžia eiti. Galima tik tai, kai varžybos vyksta. Tai taip norėjau papasakoti apie šitą stadioną, nes, nes tikrai aš švaigysias būtent atsiminiau, atsimindavau Norvegiją. Būtent va, dėl šito stadioną, kad ten sniegas, raudonas kaugulis ir per tokį šaltį visi žaidžia. Ja. Tiek tada, einam toliau. Pagrindinių gatvė. Na tai, kad vienoje iš pagrindinių, bet jis yra pirmoji gatvė, nuo kurios pradėjo formuotis visas miestas. Čia dabar įsikūrė, kaip dažniausiai būna, įsikūrė daugiau visokiausių kaminukių. Ir, bet mes čia tik tai prieisėjom, užsibūsime ilgai. Ir visi į kalną. Tai šiandieną bus šioks tokis veikingas irgi. Įdomi detalė, kad čia yra įrinktas dviračių, dviračių liuktas. Gan statius kalnas, šių dviračių gan sunku važiuoti. Čia priaužiuosi dviračio, pasitinti koją, paspaudi, paspaudi važiuot ir tiesiog tave kelia į viršų. Visas procesas toks. Tai tie, kurie gyvena, tie, kurie gyvena viršui, šito ir naudosi turbūt. Nes kasdieną, kasdieną mint Visai jėgai viršinė labai malonė. 